שלום לכם. בשנת 1963 נאם דוד בן גוריון בפני יהודי שוודיה, וכך הוא אמר, אני קודם כל יהודי ואחר כך ישראלי. הנאמנות הראשונה שלי היא לעם היהודי, ורק אחר כך למדינת ישראל, אמר מי שהקים אותה. מדינת ישראל נוצרה, אמר בן גוריון, עבור העם היהודי, ולכן יש חוק בישראל שנקרא חוק השבות, ולפיו כל מי שמגיע לארץ ומצהיר שהוא רוצה להתיישב בה, הוא הופך באותה שנייה לאזרח עם כל הזכויות והחובות. לא המדינה שהקמתי, אמר בן גוריון, מעניקה ליהודי את הזכות לחזור לארץ ישראל, אלא הזכות שמושרשת בכל יהודי לאורך ההיסטוריה, היא שיצרה את מדינת ישראל, ומסיבה זאת הוא הסביר, אני לא פוחד לומר שהנאמנות שלי היא קודם כל העם היהודי. למה? כי מדינת ישראל נוצרה כדי לשרת את העם היהודי, ולא להפך. אלא חברים, שזה היה מזמן, את הדברים האלה אמר בן גוריון בימים שהערכים היו ברורים ומוגדרים. כשהלבן היה לבן והשחור שחור, כשהייתה אמת אחת והיה שקר, וכשהיה ברור לכולם מי הוא יהודי וגם מי לא. אלא שמאז עברו 60 שנה כמעט, ובמהלכם קמה לנו מול העיניים דת חדשה ופרוגרסיבית, ששמה לעצמה מטרה ממוקדת להרוג את האמת. ולטשטש את כל הערכים הברורים. בשם הדת הזאת, למשל, הם שלפו מעשרת הדיברות את אנוכי ולא יהיה, בגלל שמדובר בהדתה. את שמור את יום השבת לקדשו, הם הפכו ליום של קניות ובילויים. את כיבוד הורים הם מקיימים דרך הטלפון, ואת לא תחמוד ולא תנאף, הם דווקא הפכו לשיאה קדמה. בקיצור, לא עוד אמת, לא עוד ברור, הכל מוטל בספק, והכל נתון לפרשנות. האמת הברורה היחידה שהם מרשים לה לחיות בעידן הזה, זו שאין אמת אחת. לכן, אני לא כל כך מבין למה כועסים על שר החוץ של מדינת ישראל. למה כועסים? כי בשבוע שעבר הוא נשא נאום בכנס שעסק במאבק באנטישמיות, ושם הוא הגדיר אותה, אבל לאור הפרשנות של חכמי הדת החדשה. וכך הוא אמר, אנטישמים לא היו רק בגטו בודפסט. אנטישמים היו סוחרי עבדים שזרקו לאוקיינוס עבדים כבולים בשרשראות. אנטישמים הם בני שבט ההוטו ברואנדה שטבחו בבני שבט הטוטסי. אנטישמים הם קנאים מוסלמים שהרגו בעשור האחרון יותר מ-20 מיליון מוסלמים אחרים. אנטישמים הם דאעש ובוקו חראם. אנטישמים הם כל מי שרודף אחרי אנשים לא בגלל מה שהם עשו, אלא בגלל מה שהם. אז נכון, חברים, שמדובר... בהגדרה יצירתית וחדשה לאנטישמיות, אבל למה לכעוס? הרי כל מי שמכיר את כהני הדת הפרוגרסיבית ידע לספר שבעולם שאין בו אמת ברורה, אפשר ואפילו רצוי להגדיר מחדש כל ערך. אז אם את מי שמרגיש יהודי אפשר לכנות יהודי גם אם הוא לא, אז למה שאת האנטישמיות לא נגדיר מחדש? אם משפחה כבר לא חייבת להיות מורכבת יותר מאבא, אימא וילד, וציונות יכולה להפוך ברגע אחד למשיחיות, ואם למה שקראו פעם חלוציות, היום קוראים התנחלות, ואם אהבת הארץ היא פתאום לאומנות, והתבוללות הפכה להיות הצלת היהדות, אז למה שללפיד יהיה אסור להגדיר מחדש את האנטישמיות? אם אין בעולם אמת אחת, ואם הכל מטושטש, אז לכל אחד יש הרשות לבנות לו נרטיב משלו. ואם אפשר לכופף את ההלכה היהודית כדי להפוך גויים ליהודים, אז תגידו אתם, מה זה לכופף את האנטישמיות? זה כסף קטן. אתם חושבים שאני מגזים, נכון? אז זהו, שממש לא. תגידו לי אתם, באיזה עולם יכול שר אוצר להשתמש בציטוט של הרמב״ם, למרות שהוא לא ממש מכיר אותו, רק כדי להסביר לאלו שמכירים אותו הרבה יותר טוב ממנו, למה הוא מטיל עליהם גזרות, ועוד לטעון שדווקא הם, שמכירים את הרמב״ם הרבה יותר טוב ממנו, הם אלו שמסלפים את הרמב״ם. באיזה עולם יכול חבר כנסת שמצהיר על עצמו שהוא אתאיסט, ושנבחר לכנסת רק בגלל שהוא דואג קודם כל לערבים, לצטט את רש"י על התורה שהוא בכלל כופר בה, רק כדי לטעון בשמו שארץ ישראל לא שייכת לעם ישראל. אז תגידו אתם, אם מי שלא למד רמב״ם יכול להשתמש בו רק כדי להצדיק את האג'נדה שלו, ואם מי שלא מאמין בתורה יכול להשתמש ברש"י כדי להסביר למה ארץ ישראל לא שייכת לעם ישראל, 
אז למה שלשר החוץ יהיה אסור להעניק פרשנות חדשה ומקורית לאנטישמיות? למה כשבג"ץ מעניק פרשנות מקורית מאוד לערך המשפחה, זה מתקדם ויפה, וכששר החוץ עושה את אותו דבר בדיוק לאנטישמיות, זה רע ומקומם. לכן חברים, נראה לי שהשאלה צריכה להיות אחרת לגמרי. השאלה היא, למה רק ליהדות ולחרדים לא נשאר מקום בדת הפרוגרסיבית? איך זה שהדת הנאורה והליברלית מוכנה לקבל אל תוכה את כולם? חוץ מאת החרדים. למה כשמעלים את חוק הלאום להצבעה, מיד מגישים בג"ץ, וכששוללים קצבאות מחרדים, הפרוגרסיביות בפגרה? והתשובה פשוטה. בדיוק כמו האמת שהם טוענים שמזמן מתה. בשביל דת שמבוססת על חיסול האמת ועל טשטוש ערכים, האמת הפשוטה היא אויב אמיתי. לכן כל מי שטוען שיש אמת אחת, ובעיקר שהיא נמצאת אצלו, מכונה אצלם אויב, חשוך, צ'ח צ'ח, מנשק מזוזות ומשתטח על קברים. הבנתם חברים? כהני הדת היהודים של דת הקדמה פוחדים מאוד מההלכה, מאותה סיבה בדיוק שכהני הדת הגויים שלה שונאים את היהודים שפוחדים מההלכה. למה? כי היהודים של הדת החדשה שונאים את ההלכה, כי ההלכה היא אמת ברורה ולא מתפשרת, ולכן היא אויב הקדמה. והגויים שמאמינים בדת הזאת שונאים את היהודים שפוחדים מההלכה, כי בעיני הגויים לא משנה במה מאמינים היהודים. הם תמיד ייצגו את האמת הברורה הזאת, גם אם הם מאוד ינסו לטשטש אותה. וזה, חברים, כתוב במפורש כבר מזמן בפרשת השבוע. בפרשת ואתחנן, משה רבנו שב ומזכיר לבני ישראל את מתן תורה, ובעיקר את הסיבה שבגללה הם מחויבים למצוות שלה. וכך הוא כותב, כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למין היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. אני אהיה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו? השמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמע אתה אתה ויחי? או הנישא אלוהים לבוא לקחת לו גוי בקרב גוי במסות, באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים כאשר עשה לכם השם אלוהיכם במצרים לעיניך? אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוהים אין עוד מלבדו. בפסוקים האלה, חברים, משה רבנו מזכיר לבני ישראל למה היהודים לעולם לא יוכלו להשתתף באמת בחגיגה הפלורליסטית והליברלית, ולמה כל עוד היהדות קיימת, גם אם כל היהודים יאמרו על הלבן שחור, הוא בכל זאת יישאר לבן. למה? כי אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. כי יש אמת והיא ניתנה משמיים. בפסוק הזה, משה מסביר לבני ישראל שמי שקיבל תורה מהקדוש ברוך הוא לא יכול לכנות במילה אמת את ההפך ממה שכתוב בתורה, גם אם הוא מאוד רוצה. שבעולם שיש בו תורה משמיים, הרצון של האדם לא באמת יכול לקבוע את ההפך ממה שכתוב בתורה, כי אז זה שקר. בעולם כזה, אומר משה רבנו לבני ישראל, האמת היא תמיד פשוטה וברורה, ולכן יהודי הוא רק מי שנולד לאימא יהודייה, וגוי הוא גוי תמיד אם הוא נולד לאימא לא יהודייה. אם גוי כזה יציל יהודים בשואה, יוענק לו תואר חסיד אומות העולם, ואם הוא ישרת בצבא הישראלי, הוא גם יהיה אזרח שווה זכויות, אבל לא יהודי. בפסוקים האלה משה רבנו מלמד שאם יקום שר אוצר שיטען בשם הרמב״ם שלומדי הרמב״ם מסלפים אותו, אין ממה להתרגש. כשחבר כנסת אתאיסט יצטט את רש"י רק כדי להוכיח שארץ ישראל לא שייכת לנו, אין ממה לדאוג, ושבמקום להתבלבל, כל מה שצריך לעשות זה להסתכל בתורה שהשם נתן לנו. ושאם לא נעשה כך, יום אחד נגלה שגם עשרת הדיברות נעלמו לנו. בפרשת ואתחנן חברים, משה רבנו מלמד שהדת הפרוגרסיבית מסוכנת ליהודים ולמדינה שלהם, גם אם הם לא דתיים. למה? כי אם אין גבולות לכלום, ואם הכל תלוי בפרשנות אישית, אז כל מי שמרגיש יהודי, יהיה יהודי. וכשהוא יהיה כזה, הוא יוכל לטעון כמו בן גוריון, שהמדינה נועדה לשרת אותו ולא הוא את המדינה. ושעל פי הדת הזאת, חוק השבות שבן גוריון כל כך התבאר בו, הוא גזעני וצריך לבטל אותו. ואז, כשחוק השבות יתבטל, 
תיעלם היהודית מהמדינה, ואז לא יהיה ליהודים בית משלהם, והארץ תשוב לידי הערבים שחבר הכנסת כסיף טוען שהם בעלי הבית, והם הרי לא ישכחו לליברמן את גלגולו הקודם, ולכן הוא כבר לא יהיה שר אוצר, ואז לא תהיה לו סיבה לצטט את הרמב״ם. הבעיה, חברים, שאם לא תהיה מדינה ליהודים, האנטישמיות תחזור? אז זהו, ממש לא. למה? פשוט, כי על פי משנתו הסדורה של שר החוץ, האנטישמיות היא בכלל לא מחלה יהודית, היא תוקפת אפילו את בני שבט הטוטסי, ואם כל העולם סובל ממנה, אז למה שהיהודים ייהנו מגורל שונה? ועוד נקודה לסיום. באחד הימים הגיע לדוכן פלאפל אחד מאלה שמאמינים שהכל נתון לפרשנות. כשהגיע התור שלו, הוא ביקש מהמוכר מנה עם הרבה פלאפל וטחינה, אבל כשהמוכר התחיל להכניס לו את הכדורים לפיתה, האיש נחרד ואמר לו, נראה לך שאני אוכל את הדבר המטוגן הזה? אני רוצה פלאפל מנבטים ומעלי תרד ואפוי בתנור ולא מטוגן, כזה שאוכלים אותו עם סכין ומזלג ולא טורפים בפיתה בקרן רחוב. המוכר הסתכל עליו, רוקן את הכדורים מהפיתה ואמר לו, בלשון הזו בדיוק. חביבי, פה מוכרים פלאפל, לא שיגעונות. אצלנו פלאפל עושים מחומוס ומתגנים בשמן עמו. ככה היה אצל אבא שלי, ככה זה אצלי, ככה יהיה גם אצל הילד שלי. לא צריך לסבך כל דבר. רוצה לאכול קציצות מהעשבים? תאכל לעולם חופשי, אבל תעשה לעצמך טובה. את זה מוכרים ממול בחנות טבע. אצלנו אבא לי אמר לו מוכר הפלאפל, פלאפל תמיד יהיה פלאפל, וירקות תמיד יישארו ירקות, גם אם אתה וכל החברים שלך תחליטו שלא. שבת שלום.